。2023年7月1日，炸蛇哥赵伟抖音首秀约战六脉神剑赵欣欣，双方两盘棋皆激战成河。今天我们共同欣赏一局炸蛇哥2023年象甲的精彩对局，是由红方特级大师越南棋王阮成宝对阵赵伟。开局红方选择中炮，黑方跳马，红方跳马，双方出局之后。赵伟选择强挺七卒，红方自然是相挺一兵。黑方进炮封车，红方选择巡河炮，准备要兵三进一，解决对方进炮封锁的威胁。此时赵伟选择卒三进一，有点类似于瞎眼狗的思路。红方吃掉之后，虽然过一个兵，但是失去了兵三进一的手段。黑方这里飞象抓兵，如果红方的兵冲下去。自然会影响大子的出动速度，所以红方选择跳马，黑方也不着急，走一个马二进四，下步棋很明显要走车一平三象位车，威胁红方的过河兵，红方自然是平炮，不让你黑方走车一平三，双方针锋相对，黑方此时用象吃掉，红方出车，黑方选择车一平二，走到这里，红方有一步退马踩炮的棋。黑方自然是不能炮打中兵，否则红方吃掉之后再回马叫将，把车给抽回来，黑方要丢子，所以黑方躲一步。阮成宝再选择抬车，准备下步棋要车二平六，威胁黑方的拐角马。赵伟大师先不理你，走一个落象。当你平车捉的时候，黑方有两种选择，其一是选择把马跳起来。但这样下的弱点是造成车炮无根。虽然红方有一个进车吃马的威胁，但黑方可以炮八退二，直接将马保住。那将来可以强行马三进四或马三进五等等，对红方也有威胁。可能考虑到啊车炮无根，赵伟大师心里没底，最终还是选择了车八进一的下法。这样下也会有一个弱点，就是被红方进车给死死的压住。此时黑方平车捉炮。红方飞象保住，这个局面非常的关键。黑方比较稳妥的走法，应该走炮二进四，强行卡住象眼，要求交换。红方也没有好的办法，只能接受。那么换完之后，红方如果选择马七进六跳上去，黑方再把车退回来，给马生根。那么将来呢，有补士抓车的手段，解决拐角马的困境。如果红方此时炮五平六，黑方再考虑退炮。准备将来上马打车，这个棋呢是完全可以抗衡的。那么实战当中啊，这个棋呢还是很复杂。赵伟大师没有选择进炮，而是直接炮八退三。应该说这步棋是非常的危险，让黑方陷入困境。此时红方最为犀利、狠毒的走法，应该走一个马七进六，因为你黑方退炮看起来对红方的车有威胁，但是你是不敢上马的。因为你的马跳开之后，红方有炮打中卒。我们假设黑方此时走马七进六，那显然黑方这个棋是一个假棋，因为我可以炮打中卒叫将。黑方你只能补，无论你怎么补，我把你的拐角马白吃了啊！这样呢，黑方丢子必败。所以为什么黑方这步退炮并不理想？因为马七进六暂时是不敢走的。想要跳马上去，必须让红方炮打中卒不带将，但是如何才能不带将呢？这里黑方如果走车八平五，啊，非常精妙的一个花心车，看起来很妙，但是啊，红方有一个平炮打车的妙手，先下手为强，此时就能看出来红方马七进六的妙用。你的车被打走之后，红方可以进炮打死车，啊，这个棋很妙。你现在如果上马。我就打掉你啊！你打我，我打一将之后再选择吃马，红方净多一个大子，这个棋啊，黑方败势。显然黑方是不行的，所以啊，通过我们以上的分析，红方马七进六之后，那黑方呢是非常的难办，这里呢就难下了。实战当中，红方很可惜没有走出马七进六这步犀利的招法，而是走了一个马一进三。那这步棋呢，攻击力就不是很强烈，给了黑方车八平五妙手的机会。由于你红方没有走马七进六，你平炮打车再进炮打死车的计划没有了。
。那么现在，黑方居百花心啊，一部妙手就化解了居压马的困境，很巧妙。接下来，红方选择平炮打，也算是一个好的解决方式，因为当你黑方上马打车的时候，这个棋啊就简单退回来，依然是占优。以下，黑方选择两个车看马，强行给马生根。想摆脱困境，那么红方呢就对一个兵，黑方拉车出来，以吃我一拱。走到这个局面下呢，黑方是选择送掉中卒，切断车与兵的联系。现在要求红方表态，此时选择用兵吃马也是非常好的选择。那我吃，你吃掉我，我再选择摆中炮。显然，将来准备炮打中卒，还是红方占优。那么实战当中，红方选择炮打马，看起来先吃一个，好像是要得子，但其实并不理想，因为人家并不是吃你的炮，把炮吃掉，你一吃马，那你当然占优了。人家吃你的兵，吃掉兵之后啊，现在呢有两个威胁，其一是抓红方的马，其二是准备要炮二平四。这个局面下，红方非常关键，应该选择马骑退伍，虽然优势减小了很多，但是还是有优势。以下黑方如果炮二平四一扣，红方呢就点个车，啊，你吃不吃我的炮？你不吃你要少子，你吃了我可以下底炮将军，那红方还是有一定的优势的。但非常可惜，阮城堡啊走到这里呢是错上加错，选择退炮。那么这里啊就走了一个漏，漏在哪里呢？黑方吃马之后，好像是红方可以吃炮，但是。黑方有一步回马踩双，这是红方没有料到的啊！这马一踢啊，红方呢就很尴尬了，没有办法，只能去赤毒，这样呢炮被对方白白吃掉，多子的优势呢也就没有了。交换完之后，黑方还有平炮打象的威胁，显然黑方反先。走到这里，红方没有办法，只能是回马，不仅解决抓马的威胁，还看住了底象。黑方选择退一步车。准备杀中兵，继续保持对底象的威胁。平炮将军，黑方简单补起，红方退车，赶快看住中兵，否则对方杀掉中兵没有办法忍受。那么黑方现在抬车之后，稳稳的占据优势。接下来实战，红方平车占肋，黑方摆中车，抢住中路，下不棋，伏有马四进三，踩车踩炮的危险。同时啊，这步平车呢，也是捉炮的先手。此时，红方如果选择把炮平过来，那么黑方强行杀掉中兵，也是黑方占优。实战当中走的是平车，而这里的目的呢是想给车生根。你不能吃我的炮，否则我可以兵吃车，这样我的车有根呢。哎，我的炮呢也相当于有根。黑方实战就进马踩双，那么你只能顶，这样呢再把中兵给吃掉。把中兵吃掉之后，是把红方的窝心马给吸住了。显然黑方大优，这里呢，红方是忽略了啊，或者是小视了黑方的攻势，选择落象是一步败招。顽强的走法，应该赶快对局。那黑方自然不会对，选择躲一下，红方再选择退炮。将来的思路就是把炮立中间，想办法把马赶快跳出来，这个棋呢还能再顽强一下。实战当中，红方随手一步落象。黑方马三进五之后，体现出挂角马的巨大威胁。黑方甚至有居五进一的凶悍手段，红方就很难防守了。假设此时你飞象想顶，根本就没用，人家可以考虑杀象，或者是简单平车，把红方的车呢活活给捉死就可以了。所以这里飞象不行，红方只能选择退炮。黑方再选择跳马进来抓车。红方此时可以平局硬防，哎，恰巧呢有一个炮瞄着底线，应该说呀是救命稻草。如果没有居四平三，这个棋立刻就输了。黑方一看啊，这个棋呢，你平局过来，哎，暂时呢我好像是没招，不过没有关系，我可以回马再走一个循环。那么你显然是不能乱吃的，你吃我的炮，我可以居五平七，居还是要丢，所以呢只能是走回来。黑方平车捉炮
红方只能躲一躲，这样呢，用车和炮防住黑方两个挂角的攻击。此时黑方再落象，准备摆中炮，对于红方来说，这是致命的打击。实战选择补，黑方摆中炮，此时退车为时已晚，黑方强行跳马进来，此时就服有进车捉死炮的威胁。红方平车捉马，黑方强行站肋。当你吃马的时候，黑方一步将五平六，绝杀无解。